。薛神医，如果你今天救了这位姑娘，我乔峰这一辈子都感谢你的大恩大德。哼，一辈子。你看看今天这阵势，你今天还想能活着走出这聚贤庄吗？活着出去也好，死了出去也罢，这个我不知道。但是，这个姑娘，你今天一定要救治。我为什么一定要给她治呢？救人一命，胜造七级浮屠。薛先生在江湖上已经做了那么多的善事，难道忍心看到这位姑娘无辜的死去吗？哼，无论是谁带这位姑娘来的，我都给她医治。正是因为你带来的，我才不治。今天你们大家聚在一起，不就是为了要合计对付我吗？你以为我不知道？乔大哥，既然如此，你就不该为了我跑到这里来冒险。我以为在座的都是武林中的好汉，有什么全都冲着我来。为什么要牵连一个小女子呢？该不该人治病救命，全凭我自己的喜好，谁也不能强迫我。你既然都知道我们今天在这儿干什么，那最好，我们要杀了你，祭奠你的父母和师傅。当然，你也可以自己了断。邱大哥，你别管我，你快走吧！我跟他们无冤无仇，他们不会害我的。邱大哥，你快走吧！我乔峰不是贪生怕死的人。阿朱，你放心，我不会丢下你不管的。来。薛神医，如果我是汉人，你今天这样侮辱我，我一定把你给杀了。如果我是契丹人，我头一个杀的还是你，省得我杀一个你救一个。这么说，不管怎么样，你都是要杀了我的。薛神医，如果你今天救了这位姑娘，我们一命换一命。我乔峰，永远不会动你一根汗毛。一命还一命，笑话！姓乔的，自己的命都活不过今天了，还拿什么跟人家换啊？明人不做暗示，刚才这些话是哪位英雄好汉说的？出来让乔某见见！你杀害了玄苦大师。却至今不敢承认，还好意思说什么名人不做暗示？卑鄙小人，不要在暗中挑拨，有种的，你给我滚出来！是追魂掌谭青，对，是他，他是恶贯满盈段延庆的弟子。你好高的内力，不仅破了我的千里穿云弓，还震杀了我。卑鄙小人，咎由自取。啊！留下吧
尤氏兄弟，我想在你们这儿讨几碗酒喝。拿酒来家英雄，都有乔峰往日旧交。今日既要与我为敌，咱们干杯绝交。有哪位英雄想要杀乔某的，请过来和我对饮一碗。从此以后，往日交情一笔勾销。我杀你不算忘恩，你杀我不算负义。天下英雄，据为见证。姓乔的，我跟你喝。嗯，今天我是和老兄弟、老朋友喝绝交酒，你算什么东西，也配跟我乔峰喝酒？嗯兄弟一场，一起出生入死。这一碗酒之后，我们就要化有为敌，反目成仇了。这真是造化弄人的。乔兄
，有什么吩咐，尽管说。一会儿，不免一场恶战，请白兄弟保护这位姑娘的安全。你放心，待会儿不管你是死是活，我白石静一性命担保。我一定求薛神医治好这位姑娘。乔峰，多谢了。乔峰，一会儿交手之后，你不必手软。如果我白石静死在你的手下，丐帮还有众多弟兄。也会救活这位姑娘的。来，乔大哥，乔大。诸位，乔峰与众兄弟相交多年，今日恩断义绝，我无话可说。不过，我有一事相托。如果我今天死了，请诸位兄弟保全住这位阿朱姑娘，也不枉我们相交一场。我在九泉之下，也会感激诸位兄弟的大恩大德。大德。乔峰，可就不客气了。但和大宋势不两立，今天你以身冒死，别怪老哥哥们不客气了。别这么多废话，聚焦焦已经喝完了，还有什么可顾忌的？来吧！爹，你来干什么？快躲开！快走，走，走啊！呀！
英雄一世，想到今天会死在这里，甚至连自己的身世都没弄明白。上天呢？你为什么对我那么不公平？吃的，够你活些日子的。放心吧，他们那些人找不到这儿。恩公，能否让乔峰见一面？日后你好报。呃，我早知道你笨成这样，我就不救你了。恩公，你救的那个女子是什么人？是我朋友的一个丫鬟，朋友的丫鬟，什么朋友？嗯，不瞒恩公，这位朋友，我也只是神教，一派胡言。我告诉你，这里没有人把你当做朋友
，你自己好不容易练就了一身蔑视天下的功夫，却差点为了一个女子白白送了命。天下没有比你再笨的了。姑妈的事，是我，是我乔峰一时冲动，一时冲动。嗯，看看你自己的胸膛吧。恩公，我身上的刺青到底是什么意思？请恩公赐教。我再跟你说一遍，这里没有人把你当做朋友，只有你的仇人。别辜负了你那一身蔑视天下的功夫。恩公，我。当年我过雁门关的时候，曾经听人家说，战国时的大将李牧，汉朝时的大将智都，都曾在雁门关驻守，抗与匈奴入侵。如果我真的是契丹人，那一千多年来侵犯中原的，都是我的祖宗了。时光大师说的是真的。我娘被他们害死以后，我爹应该是从这个地方跳下去的。他不忍心让我跟他一起死，硬是把我抛了上来。他在石壁上写了些什么呢？
，邱大哥，你看。在离开丐帮的时候，我曾经发过誓，无论我是打宋人还是契丹人，绝不杀一个汉人。可是，在聚玄庄，我杀了这么多的人。事已如此，我乔峰也不能等着别人来杀我。我是汉人，我是契丹人。乔大哥，乔大哥，乔大哥，乔大哥，不要再打了！不要再打了，乔大哥！不要再打了，乔大哥！你再这样打下去，这座山都会被你打塌的。阿珠，你说你来这儿等了我五天五夜，怎么了？又不舒服了？不是，我很好。哼，嗯，学神医的医术果然高明，名不虚传呢。其实，是白世庆长老答应教薛神医功夫，他才肯帮我治伤的。他们还要追查黑衣人的下落，我要是死了，他们就一点线索都没有了，所以他们才会救我的。这倒也是。嗯、你笑什么？我伤好了以后，他们每天都问我，问我和你是什么关系。问我是怎么受伤的，我每天就编故事骗他们，骗得他们像傻瓜一样。我现在想起他们的傻样子，就觉得特别的好玩。就你鬼主意多，你编的那些故事，他们信吗？嗯，半信半疑吧，反正他们也不知道黑衣人的来历。是啊，我也不知道那黑衣人到底是谁。他们就这么放你出来了？当然不是了，我有易容的，我装成一个人，大模大样的走出来的。你装扮成谁呀、啊？薛神医呀、啊嗯。我每天看到最多的就是他，不装他装谁呀、啊？<笑>我点了薛神医的穴，可是我又怕自己点穴的功夫不高，所以就用床单把他绑起来。再用被子蒙上，让人一看还以为是我。其实，办他挺容易的，就是缺一把胡子。嗯，薛神医的胡子半黑半白的，确实很难装扮。所以呀、啊，我就拿剪刀把他的真胡子剪下来了，然后贴在自己的脸上。反正他救我也不是真心。这下子，我把他胡子剪下来，他还年轻了呢。他应该感谢我才对呀、啊！我假扮成薛神医，大摇大摆的走出来，没有人敢问我。我让他们备了马，去取了银子，就这么出来了。哎，在路上我还扮成一个小伙子，越到后来，他们就越难抓住我了。妙，真是太妙了。阿珠，乔大哥，你为什么这样看着我呀、啊？我，我有点怕。原来是你。说，谁指使你干的？乔大哥，怎么了？我说错什么了？你是不是还装扮过我？啊
，既然你都知道了，那我就告诉你吧，是，我是假扮过你去救丐帮的人，因为那个时候你救了我和阿碧，我们都非常感激你，看见那些叫花子对你一点都不好。我就假扮成你去救他们，让他们对你心存感激。可是，在聚贤庄，他们还是那样对你，实在是太没有人性了。那你为什么杀我父母，杀我恩师？啊！我杀你父母，杀你恩师？我没有啊！师傅临终前一见到我，就说是我下的毒手。不是你易容后下的手吗？说，没有没有，乔大哥，我真的没有杀你师傅，真的没有杀你父母。待着，别动。乔大哥，你相信我，你师傅武功那么高强，我怎么可能杀了他呢？乔大哥，你相信我，我真的没有。阿朱，我我相信你。你吓死我了！如果我有本事杀你师傅，我怎么可能受那么重的伤呢？嗯，我这两天老是胡思乱想，胡言乱语，你不要怪我。谁怪你啊？我要是怪你，早就不理你了。乔大哥，不管你怎么对我，我都不会怪你的。我虽然救过你，你也没必要老放在心上。我要下去看看。下面有什么好看的？我要知道我到底是汉人还是契丹人。我要下去看看他们的尸骨。他们已经掉下去三十多年了，只剩下一堆白骨了，你还能看到什么呢？如果下面真有两具尸骨的话，那一定是我的父母。我要好好的安葬他们。乔大哥不会的，你不会是契丹人的。乔大哥，你不要下去，我求你不要下去。是大宋官兵，好像是来盘查的。怎么会有孩子？对呀、啊，会不会是他们的家具？
契丹人，我是契丹人，我是契丹人，我真的是契丹人，是契丹人，契丹人。人里有好人有坏人，契丹人里也有好人有坏人。不管你是汉人还是契丹人，对我来说都一样的。你用不着可怜我，你现在可以走了。乔大哥，你要是扔下我，我就从这悬崖跳下去。我说得到，做得到。阿朱。你不用可怜我，你现在就可以走了。那是绝对不可以的。阿朱，在我最痛苦的时候有你陪着我，我真高兴。我在任何时候都会跟着你，陪着你。乔大哥，我能猜到你现在在想什么？你是要找到那个带头大哥，对不对？杀我父母恩师的大仇，我一定要报，一定要找到他。那是不是我们该先去丐帮找徐长老？阿朱，从今天开始，我不能没有你咱们还按老规矩，分战成三队，每个人都要提高警惕，懂吗？是。是什么人？快出去看看！哎哎哎哎哎、是徐长老。你的易容术真是了不起，我简直变成了另外一个人。其实给你这易容是最简单的了，啊，只找了两块猪皮，彻底洗干净，贴在你的脸上，涂了点染料，再沾上点胡子，就变成另外一个人了。说来倒容易，可是这对于我呀，真是一窍不通啊。乔大哥，你这一说话一喝酒，别人还是会认出你的。呃，对对。我一定少说话，呃，你先让我喝一点吧，啊，哎，等事情办完了，我再一起陪你喝个痛快。啊，好。哎，酒完了，拿着，上那边吃去。走走走走走走走，哟，快快慢走啊，哎，快慢走。徐长老死的太惨了，前胸后背肋骨全断了。是啊，一定是乔峰那个恶贼干的。嗯，对，我看也是，没错。嗯。徐长老死了。哎，后天在河南的卫辉城举行调研会。帮中长老弟兄都去祭奠，说一定要商量个办法抓住乔峰那个恶贼。不要乱讲，不要乱讲，乔峰来头不小，不要随便说话，当心让他听见。快吃，快吃，快吃，快吃吧！来来来，吃吃吃。他们怎么又冤枉你了？明明不是你干的，我要他们说清楚。阿朱，别冲动，你这样会打草惊蛇，坏了大事
。既然这样，我们就去魏回城看看，说不定还能找到一些什么线索。魏回城是一定要去的，大哥。去拜祭徐长老的人，大多都是你们丐帮的人，你一定要注意你的言行举止，千万要小心，可不要露出马脚。嗯，知道了。徐长老的灵牌上为什么撒满了鲜血？这是丐帮的规矩，表明他是被人害死的。乔峰的狗贼，杀了他的养父养母和恩师还不够，现在又杀死了徐长老，看来他是要冲着丐帮来了。你们放心，我们绝不会袖手旁观的。乔峰这个败类是武林的耻辱，我们一定要杀了他，替武林除害。对，乔峰狗贼，人人得而诛之。孙也来了，阿主，你先回客栈，我跟我去看看。啊，乔大哥，嗯、小心点儿。哎师哥，你我都一大把年纪了，小时候的事情，现在再提，还有什么用啊？是啊，还有什么用啊？我这一辈子算完了，现在后悔，也来不及了。今天约你出来，不为别的事儿，小娟，我我就想，听你唱唱以前的歌。我当家的又见到你，已经很不高兴了。他这人疑心最大。你要是为了我，还是少见我为好。怕什么？咱们师兄妹光明磊落，说说小时候的事儿，有什么不可以的？哎。从前的那些歌，从前的那些歌。小娟，以后还不知道什么时候能够再重逢。我也没有几年好活了。将来，你就是再想唱歌给我听，也不知道我还能不能听得见。师哥，你别说了，你要听，我就给你唱。哎哎，从前。小河边，你划船来，我猜。谁？谁呀、啊？一个轻薄放荡、勾引有妇之夫，一个淫荡无耻、偷偷私会情郎。
们先在这休息一会儿。在北回城，现在有不少的英雄好汉正在徐长老的灵前拜祭，我这就叫他们过来，好好的让他们看看二位的尊荣。这位英雄，嗯，我们素不相识。如果阁下能放我们一马，我们感激不尽，日后一定重重报答阁下。报答之话，不必提了。我只问一句话，只要你回答我，我马上放人。而且今日之事，永远也不会有人知道。你愿身本名裂也不说吗？哼，老子大不了一死。那个带头大哥对我有恩，老子绝不会说出他的名字的。<笑>那位带头大哥对你未必有恩，你要是说出来，大家都相安无事。贪功可以保全住自己的面子，而你们也可以保住自己的性命。你别杀我师哥，我跟你说就是了。不能说，乔娟，千万不能说，我求你了。这个人肯定是乔峰的手下，你一说出来，带头大哥就危险了。<笑>我就是乔峰，要是不说，想想你们的下场。难怪你这么高的功夫啊！守权，我这一生没有求过你什么，今天就算我求你一次，不能说呀。乔帮主，今天我们落在你的手里。要怎么处置，随你的便。你想要知道的事情，恕我不能相告。哈哈哈哈哈！将军，我谢谢你，我谢谢你啦！哈哈哈哈哈！干什么？干什么？啊！你要干什么？阁下是谁？是内人请来的吗？尊夫人已经被擒获，处境十分危险。内人武功不差，怎么会轻易被人擒住？是乔峰。乔峰？是他？这可就麻烦了。我内人，他在哪里？你想让他活命很容易，让他死更容易。阁下这话是什么意思？乔峰有个问题要问你，如果你回答，你夫人马上可以脱离险境，补上豪放。如果你不说，他就死定了，而且他的尸体会和赵天孙的尸体葬在一起的。你岂有此理！你老婆想扯上他，你想不想知道谭伯现在在什么地方？他正在跟谁在一起说情话、唱情歌？你，赵天孙，你这个王八蛋！你，你，你快带我去！我凭什么带你去找他？好，乔峰，你说有事要问我，你问什么？那天。在无锡城外杏子林中，徐长老带来一封信，是谁写的？嗯，这是你的杀父大仇人，我绝不会说出带头大哥是谁，否则你去找他报仇，岂不是我害了他？那先死的就应该是你了。<笑>你把谭某看成什么人了？我岂能摊上怕死，出卖朋友？果然是条汉子。如果这事儿
不是关系到我父母恩师的血债，你这个朋友乔峰交定。你不管你自己的性命，那你老婆的性命呢？你谈公谈婆，在江湖上威名扫地，你不怕天下英雄耻笑吗？哼，我谭某做得文理的正，生平没有做过半点对不起朋友的事，天下英雄自然会有评判。谭婆未必做得文理的正。那个赵钱孙，未必就不做对不起朋友的事情。天下英雄自然会有评判，你自己看着办吧。哼！哎呀，诺诺。降龙十八掌吧！我，你老婆不是我杀的，是你是谁？你这个鸡蛋狗！我杀你易如反掌，为什么还要把你带到这个地方来？猪狗不如的东西！你信不信我没关系，只要你告诉我，带头大哥是谁，我帮你报杀妻之仇。你！哈我和赵钱孙都死了，还有谭公，一共三个人。赵钱孙是杀害你父母的帮凶，杀了他也没什么。不是我杀的。那是谁？我也不知道。我总觉得有一个大恶人一直在暗中对付我。可是，那大恶人是谁呢？现在知道带头大哥身份的，只剩下三个人了。乔大哥，我们得赶快，别再让那大恶人抢在前头啊！是啊，只剩下三个人了。马夫人康敏那么恨你，她应该不会说。而且，逼问一个寡妇。也不是男子汉大丈夫所为。智光大师在江南，最近的，就是善政了。我陪你去山东泰安。阿珠，和我在一起，真是辛苦你了。我愿意。
。老板，给客官来了。老板，给我们换两瓶最快的嘛。哎，好嘞。给。哎，多谢。给我客官来了，哎，请请请，里边请。两位要点什么？去给我们拿些酒来。好嘞，这一次我们一定要赶在那大恶人的前头。对，走。先到了。哎呀，你看，什么人干的？真是。哎，虽然他们家房子被烧了，但是山政武功高强，早就不会有事的。嗯。哎，全家三十多口，一个也没有出来。山老爷这样的好人，平日济贫救灾，积下这么多功德。咱们落得这样的下场。哎，哎，听说山家两位少爷在河南让一个叫什么乔峰的恶人给杀了。这次放火的多半就是那个恶人。哎，老天爷不开眼呐！乔峰作恶多端，将来肯定比山家几位爷死的惨一百倍。谁踢我？啊？奇怪，走吧。哎，小二，哎，杰克，哎，好嘞，哎，客官，您慢走啊，哎，下次再来啊。哎，这大恶人可真够狠的，杀了善正也就算了，还杀了他全家，连屋子都给烧了。这叫做斩草除根，换了我，我也会这么做的。为什么？你还记得单正在杏子林中说过的话吗？他说他家里有几封带头大哥的书信，而且还用过这些信对过笔记。哦，这大人已经算准了，就算他杀了单正，你也会去找那几封信。干脆把整个庄子都烧掉，什么都不留下。现在看来，只能找智光大师了。在下乔峰，今日前来打扰大师清修了。我等你很久了，你是不是在路上耽搁了不少时间？大师知道我要来，你应该更早到才是。萧峰，大师，在下姓乔。你原本就是姓萧，请大师指点。雁门关外石壁上的字，想必你已经见到过了。我去过雁门关，石壁上的字已被人铲得干干净净了，没有留下任何痕迹。啊，石壁上的字能铲去，可这几十条人命，又怎么能够救活？萧施主。这是石壁遗文的卡片。这这上面的字，我们一个也不认识啊！这
。这上面说的是，分而周岁，为南朝探亲途中，突遇南朝大盗，妻儿被大盗所杀害。我也不愿活在人世。恩师是南朝汉人。我曾立誓不杀汉人，没想到今日杀了十余人，故无脸面再见恩师。萧远山绝笔。从今以后，我是萧峰，不再是乔峰了。是，萧大哥。明白了石壁遗文的内容后，我们才知道，是一个大大的误会，是我们大错特错了。哎，当时也太草率了，没有好好的想一想，令尊真的要去少林寺夺经，又怎会带着一个？丝毫不会武功的夫人，还抱着个婴儿。后来，我们追查着挑拨离间之人，才知道，原来是一个存心要戏弄带头大哥的小人所为。那个人现在在哪儿？带头大哥查明此事后，非常气愤。可是那小人，早就不知跑到哪里去了。而且，从此无影无踪。如今事隔三十年，想来他也不会活在人世了。多谢大师告诉我这件事的前因后果。萧峰，还有最后一件事情，请问大师，你要问我带头大哥是谁？听说萧施主为了要追查此事，已将丐帮的徐长老、谭公、谭婆和赵钱孙这四位杀了，还灭了铁面判官单正满门，将单家庄烧成了一片平地。所以，知道萧施主，你一定会来我这里。啊，萧施主，我送你一样东西。万物一般，众生平等，圣贤出生，一视同仁。汉人契丹，一幻一真，恩怨融入，聚化灰尘。大师，请你告诉我，那个带头大哥到底是谁呀、啊？大师，那个带头大哥到底是谁？时光大师，圆寂了。志光大师写的那几句话，真的有道理。万物一般，众生平等，圣贤出生
，一视同仁。汉人契丹，一幻一真，恩怨荣辱，聚化灰尘。恩怨荣辱，聚化灰尘。其实你是汉人也好，是契丹人也罢，又有什么分别？江湖上打打杀杀的日子，你还没过够吗？不如到雁门关外去骑马打猎，中原武林的一切恩怨，再也不管了。塞外去，骑马打猎，逍遥自在，却是很开心的。去了塞外，你会不会来看我呀？你骑马打猎，我给你牧牛放羊。你跟我去塞外，骑马打猎，牧牛放羊，你真的不后悔吗？永不后悔。有点心事。我知道，咱们去信阳找马夫人康妮，这是咱们最后可以找的人了。对，不管他说也好，不说也好，我只问他一句，问完了，咱们就去塞外骑马打猎，永不回来。你是大英雄大丈夫，不能向他逼供，而我是个小丫头，我去骗他就没什么了。你去骗他？你怎么去骗他？嗯，我想假扮一个人，骗马夫人叔叔带头大哥来。哎，对呀、啊，我怎么没想到呢？我，<笑>你的易容术这么高明，用在这件事上再好不过了。你想假扮成谁呀、啊？那就要问你了，看看谁和她丈夫生前关系最好。和马大元关系好的，有全冠清、陈长老，还有执法长老白世敬。嗯，陈长老不带礼，又是毒蛇，又是蝎子，我可不敢带这些。<笑>全冠清，这个人我可不太喜欢。还是白世敬好，在聚贤庄的时候，他特别听你的话，一直在保护我。我觉得学他应该比较容易。嗯。哎，那我呢？好了，你看。啊。嗯。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿！阿朱，你怎么把我变成独眼龙了？独眼龙好啊，独眼龙别人就认不出来了。呃，哎，别动别动。哦哦，嗯，好了，现在你去城里找丐帮弟子聚集的地方，散布白世敬要来信阳的消息。好。
弟子遵命，我走了。嗯，小心点儿。哎。这就是马大元家了。哦，哎，阿朱，为什么要等到天色变暗才过来啊？天色变暗，易容就不容易看出来了。记住，进屋之后，你能不说话，就千万不要说话，啊？哎。嘿听说白长老来了信仰，但光临寒舍，真想不到。呃，在下有一要事要和弟妹商量，未能及时通报，还请恕罪。啊，白长老大驾光临，有什么就请说吧。徐长老在魏辉城遇害，弟妹知道吗？我当然知道。大家都怀疑是乔峰下的毒手，而且没过几天，赵钱孙谭公谭婆也在魏辉城外被人害死。死于降龙十八掌下，紧跟着铁面判官单家被稍微平定，而且连天台山智光寺的智光老和尚见了乔峰后也圆寂了。这，这都是乔峰干的。我怀疑乔峰会来加害弟妹，希望弟妹能出去躲避一阵子。我当家的死后，我活着已经多余了。乔峰要是来害我，我正想一死呢。哎，弟妹，你这是说的什么话呀？啊、哎，马兄弟，大仇未报，哎，你怎么能轻言死呢？啊啊，呃，你先出去一下，在外面等着我，我有话要跟马夫人说啊。你还知道来呀？啊，呃，啊啊啊，呃，呃，我，啊，我我确实得到了可靠的讯息，乔峰要来加害于你。你的好意我知道，你还有什么事？哦，我还得到一个重要信息，是和马兄弟被害有关联的。是吗？哎，那天在魏辉城吊唁徐长老的时候，我遇见了赵钱孙，他跟我说，他知道害死马兄弟的人是谁。你开什么玩笑？这、这、这……哎，我……这是、这是正经事儿，我怎么会开玩笑呢？赵钱孙确实是亲口跟我说的，他说杀人凶手不是乔峰，也不是姑苏慕容。而是另有其人。这、这，他怎么会知道？这不可能！你胡说八道！我胡说八道！这，哎，真是的！赵天孙跟我说啊，说去年八月间，你何必吓我？这、这，哎呀，我怎么会吓你呢？赵天孙确实是这么说的，可惜啊，他已经死了。他说啊，去年八月间，谭公和谭婆，还有杀死马兄弟的那个凶手，一起在带头大哥家里过节呢。他真是这么说？真是啊！我问他凶手是谁，可是他却，哎，他却不告诉我。那又怎样？哎，赵钱孙说，大家都怀疑乔峰。和姑苏慕容是杀害马兄弟的凶手，其实大家都被糊弄了。是啊，只可惜赵钱孙已死，现在你就不知道谁是凶手了。嗯，没错，事到如今，我只好去找那个带头大哥了。
。但是，你不知道带头大哥是谁是不是？啊，没，没错。啊，弟妹你，带头大哥的身份对别人当然要瞒，免得让乔峰知道白长老是自己人，瞒你就没有必要了。嗯，他便是。天上月亮这样圆，又这样白。啊啊！十五的月亮是又大又圆呐、啊，可惜，呃，马兄弟看不见了。你爱吃咸的月饼，还是甜的？哎呀！我们做叫花子的，吃月饼哪里还挑剔呢？哎呀，找不到真凶，不能给马兄弟报仇。别说是月饼，就是山珍海味，那吃起来它也没有滋味啊！啊！白长老，全心全意要为大元报仇雪恨，小妮子感激不尽。丐帮弟子，数万。哪个不想为马兄弟报仇啊？那位带头大哥地位尊崇，声势浩大，随口一句话便能调动万人，而且他还喜欢庇护朋友。你如果去问他杀大元的人是谁，他多半不会说的。武林中一生能召唤万人的，丐帮帮主能，少林弟子遍天下，呃，少林方丈也能。你不用胡猜，往西南方向。西南方。小女子不懂武功，白长老，你应该知道这是什么功夫。呃，点穴的功夫，少林派的金刚指，河北沧州郑家的夺魄指，都是很厉害的。白长老见多识广，怎么这会儿糊涂了？呃，这是。大理段氏的一阳指，啊，但是大理段氏是皇族，和中央武林往来很少。那带头大哥一句话调动千军万马，是不是皇帝啊？不是皇帝，是皇帝的弟弟，大理的镇南王段正淳。阿朱，今天大功告成，你怎么不高兴啊？我是担心。担心什么？担心大理段家人多势众，你一个人去报仇。<笑>你别为我担心了，我在暗处，他在明处，会有机会的。<笑>小大哥，你千万要小心呐、啊。<笑>你就放心吧，我还要跟你一块去关外，骑马打猎。牧牛放羊呢，嗯，你怎么了？我突然想起一个人来。谁呀？我的一个结拜兄弟，叫段玉，是大理人。我们在无期斗酒的时候，他竟能把酒从手指间逼出来，这种神功内力，我是万万不及的。后来我们要比脚力，他的轻功也不在我之下。那他岂不是个绝顶高手啊？哼，我的这位义弟啊，他说他什么功夫都不会。啊？那段正淳是大理国的镇南王，他的武功岂不是更高了？嗯，天下之大，处处卧虎藏龙，武林中的高手实在是太多了。报仇之事，不在于一朝一夕，我们还是想个更好的办法。若论江湖上的规矩和道义，我们可以智取。规矩道义，父母恩师之仇不共戴天，我才不管什么江湖上的规矩和道义。大哥，我曾经听。慕容公子谈起天下武功，他说大理段家。
最厉害的不是一阳指，而叫六脉神剑。我的那位义弟，使的就是六脉神剑。慕容公子还说，天下武学不在于会的多，而在于精。嗯，说的有道理。他还说，少林派有一门绝学，叫做易筋经。只要谁能够把这部经练通了，再平庸的武功，都能化腐朽为神奇。他生平于天下武学，都知道一二，就是没见过六脉神剑的剑谱和少林的易筋经。嗯，慕容公子能将这两门功夫相提并论，我以为要对付六脉神剑，先从易筋经着手，一定是个好办法。哪有那么容易啊？少林寺的《易筋经》应该藏在菩提院里。少林寺这么多高手，谈何容易啊！阿柱，那天晚上你夜闯少林寺，会不会？我偷了这部经书，本来呢是要送给我们家公子的，现在送给你了。你可真有办法。你看，这怎么都是梵文呢？这下可糟了，折腾半天偷了一本看不懂的天书。好了，没关系的，有得必有失嘛。再说没有这本经书，也未必报不了仇啊。不要管我，杜雷头来了，快去救主公。这个人忠心护主，是头硬汉子，不过他受了很重的内伤。啊！快开吃饭了，你还吃饭呢？你啊，你家，这位兄弟，你家主公是谁？他在哪儿啊？哎呀，你快去报信儿！主公他在小镜湖，你快去小镜湖去啊！小镜湖。湖里这么多鱼，哪条是你的？哼，都是我的。哼，都是你的，你叫他们答应吗？爷。哼，你这个姑娘。姑娘，您年纪轻轻，怎么这么狠毒，无端的杀生？我就是喜欢杀生，你不服啊？想折断我的鱼竿，哼，没那么容易。哎，大哥，你看呐，哪儿来的野丫头？你才是野丫头！
使了什么妖法，弄的什么鬼招数啊！你再骂一句，你再骂一句，就我气死你！你再骂一句啊，我气死你！今天我气死你！你这个臭丫头！好。放给我！我气死你！放给我！我气死你！让你再骂！让你再骂！楚兄弟，还！楚兄弟，怎么回事？主公，这个小姑娘会使妖法。你，你以为你能解得开吗？哼！你只要服服帖帖的对我说三声“我服了姑娘了”，我就放了你。姑娘，你得罪我楚兄弟，没什么好结果的。结果越坏越好玩哦。嗯。你放开我！你连说三声，我服了先生。再把我兄弟身上的渔网解开，我就放了你。你得罪了我，没有好结果的。结果越坏越好玩啊！学人家说话，没出息。啊！我服了先生，服了先生，服了先生了！快把渔网解开。这个容易啊！你太狠毒了！主公，那姑娘她好像不识水性了。不会的，是的。阿星，阿星，快出来！什么事啊？我不出去。要淹死人了！快出来救人！是不是你淹死了？阿青，你你要淹死了，我救；别人要淹死了，我就不救。他是谁呀？你就你，看把你给急的，是不是把你新相好的带到我这儿来了？哎呀，阿青啊，她是一个小姑娘啊。是我不小心，一掌把他打下水的。怎么样？我们得想办法救他。兄台有何贵干？在下是受一位叫朱丹珍朋友的委托，到这儿来报个信儿。朱丹臣，他是我的护卫。请问是什么信？这个朋友受了点伤，他说有一个大恶人要上门来找你。他的伤势怎么样？他在哪里？我要去救他。是啊，他现在在什么地方？请你们放心，他的伤势并不严重，没有危及到生命。我已经安排他休息一下，一会儿应该就会过来。多谢。快来，快来，你快来看看这是什么！啊，你看看，你快看看这是……这哪来的？是那个女孩子脖子上戴的，大左肩上，还有，还有你当年画下的记号。你快去，快去看看呐！
，是你自己的孩子，是我们的孩子，是你害死了他。你不抚养女儿，你还害死了他。你这个狠心的人，你真是太狠心了！阿、啊、柱，你怎么了？你还我女儿啊！我见，我见这位姑娘不幸惨死，心里难过。原来你是吓唬我，小小年纪如此歹毒！我苦命的孩子，你为什么当我的孩子？太欺负人了！你自己看吧。好了好了，不要叫了。人家打你一下，这是应该的。你拿剧毒暗器对付人家，就应该教训教训。我这是避灵针，又不是最厉害的。哼，最厉害的暗器啊，我还没使出来呢。对。你为什么不用无形粉、逍遥散极乐刺穿心钉呢？你怎么知道的？你的师傅是，是星宿老怪对吧？啊，星宿老怪，就是那个以化工大法来消人内力的丁春秋吗？阿紫，你怎么会拜星宿老怪为师呢？嗯。会知道我的名字、啊？我是你的父亲。什么？你是我爹？你是不是想占我便宜啊？你你说你你你你凭什么就成了我爹了啊？你凭什么？阿朱，你到底怎么了？是不是又不舒服了？没什么。这是什么鬼渔网啊？怎么解不开呀、啊？哎，朋友，肖兄弟，肖兄弟，肖兄弟啊，相救大恩还没有道谢，我家主公还好吗？哦。他，朱兄弟，主公，你没事我就放心了。启禀主公，属下在青石桥边布下了一阵，能将那四大恶人挡上一阵，但耽搁不了多久。请主公以社稷为重，及早回大理，以免皇上挂念。又是臣子，又是皇上的，早回大理，难道他就是？请问阁下，是大理段家人吗？在下段正淳，你就是大理的镇南王段正淳，正是。<笑>姓段的龟儿子，你逃不了了，乖乖的束手待缚，老子瞧在你儿子的份上，说不定便饶了你性命。饶不饶他的性命，还轮不到你岳老三做主。呸！阿柱，你怎么了？我害怕。别怕，有我呢。阿柱，终于找到他了。快放开楚叔叔！大敌当前，别再顽皮了。那我放了他，你讲我什么？你冒犯楚叔叔，还没赔罪呢。你把我扔到湖里，你还没给我赔罪呢。二位，这柔丝遇水就松，不如浸浸水，不解自开。
好。你，你又来多管闲事。阿紫，嗯嗯嗯多谢这位大侠，多谢大侠相救。这个小女孩实在是太顽皮了，刚才我已经小小的教训她一顿，也算是替这位仁兄出了口气。你有什么了不起的？嘿嘿嘿嘿真巧啊，你们都在这儿。嗯。云兄，别来无恙吧。人家的功夫总是越练越好，你的功夫怎么越练越差？混、啊！哎呀！混、哎！哎请主公以江山社稷为重，速速到天龙寺，请高僧到来。寻常生事，天龙寺远在大理，你请给我看看。段正淳，每次见到你，你都跟风流俊俏的娘们在一起，你的艳福真是不浅呀！叶二娘，你也风流俊俏的很呐、啊！哼，你个龟儿子，享福享的够多的了，儿子又不肯拜我为师，嘿，老子捡了你！你啊！趁人之危吗
和你我无关，这就得看我的心情了。楚兄弟，段正淳今日和你并肩抗敌，我死之后和楚兄弟坟墓并列，无主臣之分。哼，家人家义。阿紫，快走！哎，快走！有什么好看的？哎、真是好机会。我最担心易阳指和六脉神剑，这下正好看看他们的招数。你看，真功夫使出来了，将这根细铁棍使得像六七十斤的铁战杖一样，真是造诣匪浅。一起杀吗？呀！乔帮主，你一定要管这些事儿吗？他们不单挑，咱们就一起上。嘿，奶奶的，这次有什么了不起的？呀！哎呀！我下河那招叫什么来着？就那招啊，叫做抛龟弓。抛龟弓，小魏，你等着，你等着。<笑>
快过来，大哥。走吧。小大侠，你先救了我女儿，现在，现在你又救了她，我真的不知道怎么谢你才好。我救她完全是出于私心，我不想她死在别人的手里，所以你根本用不着谢我。段王爷，我问你一句话，请你如实回答。在多年前，你是不是干了一件有愧于心的大错事？虽然这件事未必出于你的本意，可是你让一个孩子一生孤苦，甚至连自己的亲生父母是谁都不知道，是不是？不错，我为此事一直耿耿于怀，每次想起都非常不安。只是大错已经铸成，再也难以挽回。我总是对不起人。你既然已经知道自己铸成了大错，坑害了别人，为什么还要接二连三的干这些恶事呢？段某行止不端，德行有愧，荒唐的事实在干得太多。他一向都是这样，我也从没怎么责怪他。今晚三更，我在那座青石桥上等你。希望阁下能够按时赴约，我一定准时到。大恩不敢言谢，乔帮主今日到来，我们不如喝上几杯。哼！哦，对了，你的伤势如何？要不要调养几天？这点轻伤不算什么，这样就好。咱们走吧。小大侠约见在下，不知有何指教？段王爷，你真的不知道我约你来的原因吗？你是为当年雁门关那场血战，我当年被奸人欺骗，杀了你父母，实在是大错特错。那你为何又杀害我义父义母，害死我恩师玄苦大师呢？我想遮掩此事，谁知道越陷越深，最后竟到难以自拔的地步。你倒是条爽直的汉子，说吧，你是自己了断，还是由我来出手？今天若非萧大侠相救，段某早就命丧小镇湖畔。萧大侠要取在下性命，尽管出手，我父母恩师的大仇不能不报。你杀我父母
，杀我义父义母和我寿延恩师，一共五条人命。我记你五掌，你受过五掌之后，不管你是死是活，此仇咱们一笔勾销。好，你命只还一掌，你太便宜我了。出手吧。是为什么？为什么？
我要知道他是你爹。我在小屋里劝过你，可我怎么能劝得了你？不报大仇呢？你可以告诉他，让他逃走，不来赴约。做这一切都是为了我，是不是？为什么？为什么？大理东家是皇族，你杀了他们的，这难保他们不会放过你。阿朱，阿朱，哎，哎。说吧，什么事我都答应你。我的亲妹妹阿紫，虽然我没有和她一起生活过，但她毕竟是我妹妹。大哥，我求你帮我照顾她，我怕她误入歧途。嗯，我答应你。怎么写了？
为花映烛，偷传深意，酒思入横波。兴某竹腰相伴，不知天地岁月也。大理断二，最后狂夺。大理断二。醒目主要，阿朱，这是你爹写给你娘的。不对呀、啊，不对呀、啊！尊驾是阮兴中什么人？我在问你呢，你是聋子还是哑巴？你怎么不说话呢？阮兴竹，是你？不错，我是阮兴竹、嗯。二位是？哎，杀死阿朱的就是他。萧大侠，你已经杀死了我的女儿，你想做的，你不都已经做到了吗？你还在这干什么？我苦命的阿朱，段夫人，我罪孽深重，求你杀了我吧！杀了你，就算杀了你，老天能让我的孩子活过来吗？不能了，不能了，萧大侠，你不是说我和阿朱的爹爹做错了一件事吗？这话不错，可是你要打抱不平，你应该去杀段二爷，你应该杀我呀，为什么？为什么你要杀了我的孩子？什么于心有愧的事？你明明知道，还来问我。阿朱和阿紫都是我的孩子，当初段二爷不敢带回家去，所以我们只好送给别人了。现在想起来，真是罪过。我昨天问段正淳。他是否做错了一件事情？他承认的就是这个。那还能是什么？那我后来问他，为什么接二连三的作恶？他为什么也承认了？小大侠，段二爷生性风流，一向如此。他有了第一个女人，还想有第二个、第三个，甚至第四个。接二连三的荒唐，你把这荒唐叫做恶，他也只好认了。你管这种闲事干什么？错了，错了，全错了，全错了。这幅字也是段正淳写的。嗯，不是他，还是谁？
就能看得清。睁开眼睛，我触摸到光明，没有你，我宁愿长眠不醒。只。有人设计陷害我，我误杀了阿朱。本应死在他身边的，可是我要去找那个人，先为阿朱报仇，再来和他团聚。等着我，阿朱。我这就去找他。你这个狐狸精，害得我娘好苦！你说谁狐狸精？我打死他！哎，你是修罗刀秦红棉吧？没错，是又怎么样？那那位一定是令千金了，真漂亮，很像当年的秦妹妹。漂不漂亮跟你有什么关系？阿紫，阿朱临终前曾托付我，让我好好照顾你。段夫人，以后阿紫有什么事，只要有我萧峰在，尽管吩咐，我绝不推辞。如此真是太好了，阿紫啊，还不快过来谢谢萧大哥。我师傅天下无敌，有谁敢来欺负我？萧大侠，你现在是泥菩萨过河，自身难保，你还是先想想办法，把自己的仇报了，再来说大话吧。各位，在下就此别过了。这位姑娘，你用这么歹毒的暗器，对你没什么好处。如果遇到什么高人，吃亏的是你自己。哎哎，又说大话了吧？这暗器顶多打不中，还能吃什么亏呀、啊？